የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው በቀጣይ ኖሮ የሚገባ ጉዳይ በሚኒስቴሮች ምክር ቤት ቀደም ይወጣለታል ብሎ ነው የተቀመጠው ተወሱ እስኪ ወጣ ድረስ እነዚህ ስራዎች እየተሰሩ ይጠበቃሉ ከዛ ያምጽ ወጣ ደሞ ተጀማሪ አቀመ የሚሆነው ፕሮቶካል ምን ኖሮ አቶ ዝናቡቱኑ የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር ናቸው። በዛሬው ለተ ጸደቀውን የጥላቻ ንግግርና የሀስተኛ መረጃ ይስርጨት ለመከላከል የረቀቀ ህግ አስመልክቶ ከሰጡት አስተያየት የተወሰደ ነው። ዝርዝሩ በለቷ ቪረስ ይቀርባል። የኢትዮጵያ ሙስሊም ብቻ ሳይሆን ክርስቲያኑም ክርስቲያኑም ተባባሪነቱን ወንድማማቸው ተማማቸውነቱን በጣም የገለጸበት ተግባር ነው ያለፈው የተገኘውም ገንዘብ ደግሞ አዋቂና አስገራሚ አስደናቂ ነው የስልምና ጠቅላይ ምክር ቤት ስብሳቢ ሙፍቲ ሃጂ ኡመር ኢድሪስ ናቸው በመውጣይ ተቃጠሉ መስጊዶችንና የገበያ ማከሎችን ለመገንባት እንዲሁም ንብረታቸውን ያጡ ወገኖችን መልሶ ለማቋቋም ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡን ካስተዋወቁበት አስተያየት የተወሰደ ነው የዚህንም ዝርዝር ይዘን አላድማጮች መጽሔት ይመለከታል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ለመደገፍ የተጠራ ሰላማዊ ሰልፍ በዛሬው ሁለት ጅማና አጋሮ ላይ ተካይዷል ዘገባ አለን ተናስተልኝ እንደምና መሻቹ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ሌሎች በርከት ያለው ወቅታዊ ዘገባዎችና ቅንብሮችን ይዘን ከዛሬ ሐሙስ የካቲት 5 2012 ዓ.ም ተመረ ስርዓታችን ጋር የምሽቱ አስተናጋጃችሁ አሉላ ከበደነኝ አዳነች ሳዬ ደግሞ ዜናውን አነባለሁ ከቴክኒካ ቀናባሬ ብርሃን ኃይሉና ከስርጭት መሐንዲስ ቮይ ቴክዞርኛ ጋር እስከ 4 ሰዓት አብራናችሁን ዘልቃለን በቅድሚያ ግን የሰዓቱን ያለም ዜና ራስ ዘናዎችን እናስቀድማለን ቻይና ውስጥ በተዛመተው የኮሮና ቫይረስ በሽታ ምክንያት ዓለም አቀፍ የአይሮፕላን በረራዎች ወደ ቻይና ምብረሩን ባቆምበት በሆነ ወቅት ትልቁ የአፍሪካ የአየር በረራ ያለው ኢትዮጵያ አየር መንገድ አላቆምም ማለቱ ተዘገበ። ሶማሊያ ውስጥ በጋዜጠኞች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት ሁሌም ያለ ችግር ቢሆንም እየተባባስ እንደሄደ ተዘገበ። ሁበይ በተባለው የቻይና ማዕከላዊ ክፍለ ሀገር ተጨማሪ 254 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መሞታቸውን ባለስልጣኖች ገለጹ የብስተኞች ብዛትም በከፍተኛ ደረጃ እንደጨመረ አስታወቁ አሁን ዝርዝር ዜና ቻይና ውስጥ በተዛመተው የኮሮና ቫይረስ በሽታ ምክንያት ዓለም አቀፍ አይሮፕላን በረራዎች ወደ ቻይና ምብረሩን ባቆምበት በሆነ ወቅት ትልቁ የአፍሪካ አየር በረራ ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አላቆም ማለቱ ተዘግቧል አየር መንገዱ በረራውን እንዲያቆም ጫና እየተደረገበት ቢሆንም የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ቶልደ ገብረማርያም የአይሮፕላን በረራ ማቆም የቫይረሱን መዛመት የሚገታ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ የለም ማለታቸው ተጠቅሷል። ከቻይና ባለስልጣኖች ጋር በመተባበር ምርመራ ማድረግ ይበጃል ብለዋል። ቻይናን ማግለል አይገባንም የቻይና ተሳፋሪዎች ማራቅ አይገባም ማድረግ ያለብን በአለም አቀፍ የጤና ድርጅት መመሪያ መሰረት ለመንገደኞች ተገቢ የጤና ምርመራ ማድረግ ነው ብለዋል አቶ ተወልደ በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ በተዘገበው መሰረት በያዝነው ሳምንት 47167 የሚሆኑ ተሳፋሪዎች በኢትዮጵያ ባለ ስልጣኖች ተመርመረዋል 1607 የሚሆኑት ከቻይና የተጓዙ ናቸው ጥቂቶች የቫይረሱ ስሜት ስለታየባቸው በተወሰነ ቦታ እንዲቆዩ ተደርጓል ኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አምስት የቻይና መዳረሻዎች በሳምንት 35 በረራዎች ያደርጋል ተብሏል። የሱዳን ሽግግር መንግስት እንደ አውሮፓ አቋጣጥር በ2000 ዓመተ ምህረት ከ20 ዓመታት በፊት ማለት ነው USS Cole በተባለው የዩናይትድ ስቴትስ የባህር ኃይል መርከብ ላይ በተፈጸመው የቦምብ ጥቃት ሰለባ ከሆኑት ቤተሰቦች ጋር ስምምነት መፈረሙን ዛሬ አስተውቋል። የሽግግሩ መንግስት ስምምነቱን የፈረመው ከዩናይትድ ስቴትስ ያሸባሪነት ደጋፊ መንግስታት ስም ዝርዝር ለመውጣት ሲል መሆኑ ታውቋል። የሱዳን ባለ ስልጣኖች በተናገሩት መሰረት ስምምነቱ ዋሽንግተን ላይ የተፈረመው ባለፈው ሳምንት ነበር ነገር ግን በስምምነቱ ስለ ተፈረመው ጉዳይ ይፋ አልተደረገም ነበር። የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ካሁን ባለው ጊዜ ስለ ስምምነቱ የተናገረው ነገር የለም። ከ20 ዓመታት በፊት ጥቅምት 12 ቀን USS Cole በተባለው የባህር ኃይል መርከብ ላይ 
ጥቃት የተከፈተው በደውባዊቷ የየመን ወደብ አደን ላይ ነዳጅ ዘይት ትሞላ በነበረችበት ወቅት ነው በጥቃቱ 17 ባህረኞች ሲገደሉ በርካታ ሌሎች ቆስለዋል አልቃይዳ ለጥቃቱ ሐላፊነት ወስዷል ሱዳን አልቃይዳን በመደገፍ ተከሳለች ነገር ግን ከቦምብ ፍንዳታው ጋር ግንኙነት የለኝም ስትል አስተባብላለች የሱዳን ሽግግር መንግስ መሪዎች ይህ የስምነት ርምጃ በሀገሪቱ የኢኮኖሚ ለውጥ ለማድረግና ለማትን ለማራመድ ወሳኝ ነው ብለዋል ሶማሊያ ውስጥ በጋዜጠኞች ላይ በጋዜጠኞች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት ሁሌም ያለ ችግር ቢሆንም እየተባባሰ እንደሄደ ተዘግቧል አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተባለው የሰባው መብት ተሟጋች ድርጅት ባወጣው ዘገባ መሰረት ሶማሊያ ውስጥ በጋዜጠኞች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት ማስፈራራትና ወከባ የታከለበት ሲሆን ሶማሊያ በአለም ደረጃ ለጋዜጠኞች እጅግ አደገኛ ከሚባሉት ሀገሮች አንዷ እንደሆነች እንድትሆን አድርጓል አምነስቲ ያወጣው ዘገባ ጽንፈኛው ቡድን አልሸባብ የሀገሪቱ ፖሊሶችና የተለያዩ የመንግስት ባለስልጣኖች በጋዜጠኞች ላይ የሚፈጽሙት እንግዲያ የማስፈራራትና የማዋከብ ተግባርን በዝርዝር አቅርቧል ገርሞዳዊት ዝርዝር ዘገባ ያሰማናል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዛሬ በኬንያ ናይሮቢ እንደገለጸው በሶማሊያ አሁንም ጋዜጠኞች እየተገደሉ መሆናቸውን የሀገሪቱ ማይከላዊ መንግስትም የመረጃ ንጻነትን የሚጻረሩ ብዙ ተግባራትን እየፈጸመ ነው ሲል ከሰዋል ዴፕሮስ ሙቼና የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ምስራቅና ደቡባዊ አፍሪካ ዲሬክተር በሶማሊያ ጋዜጠኞችንና የብዙ አመጋናኛ ባለቤቶችን ለማያደረግ ግድያ ዛቻና ማስፈራሪያ እንደውም ስራት በስፋት መኖሩን አስተውለናል ብለዋል ጥናቱን የመሩት የድርጅቱ ሶማሊያ ተኮር ክፍል አላፊ አብዱላይ ሀሰን የኢንተርናት ለማድረግ የተገደደው ባለፈው አመት ግንቦት ወዲ በርካታ የሶማሊያ ጋዜጠኞች ወደ ቢሮአችን መጥተው አቤት በማለታቸው ነው ብለዋል at least 8 journalists were killed since 2017 when president president farmajo ወደ ስራ ከመጡ ወዲ ቢያንስ 8 ጋዜጠኞች ተገደለዋል አምስቱ ባልሻባብ ሁለቱ ባልታወቁ ሰዎች ነው የተገደሉት አንድ ጋዜጠኛ ደግሞ በመንግስት ፖሊስ በጥይት ተገደሏል በተጨማሪ ጋዜጠኞች በተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች መረጃ ፍለጋ ሲሄዱ እንግሊትና አካላዊ ጥቃት እንደምደርስባቸው በደህንነትና ፍተሻ ቦታዎችም በብዛት እንዲገላቱ ይደረጋሉ ብለዋል የጥናቱ መሪ አብዱላይ ሀሰን ጋዜጠኞች ከመንግስት ከመደርስባቸው ጫና በተጨማሪ መንግስት የመገናኛ ብዙሃንና የጋዜጣ አሳታሚዎችን በጉቦና በጥቅማጥቅም በመደለልም የሳንሶር ስራን ይያከናወነ መሆኑም በአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት ተጠቅሷል ከጋዜጠኞቹ ግድ ያቀጥለው በሪፖርት የተጠቀሰው የፋርማጆ መንግስት የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ ጋዜጠኞችን የመከታተል ስራ ነው ዴፕሮስ ሙቼና የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ምስራቅና ደቡባዊ አፍሪካ ዲሬክተር የፋርማጆ መንግስት የማህበራዊ ሴትን ጥሰዋል በሚል የ16 የሶማሊያ ጋዜጠኞች ፌስቡክ ገጽ አዘግቷል ያንንም ተከታተል እንደሚዞቹ ለጋዜጠኞቹ እንደከፈቱ አድርገናል ብለዋል አምነስቲ ኢንተርናሽናል የፕሬዝዳንት ፋርማጆ አስተዳደር ሐሳቡን በንጻነት የመግለጽ መብት እንዲያከብር በሪፖርቱ ጠይቋል ለአሜሪካ ድምጽ ገልሞዳዊት ከናይሮቢ ገልሞዳዊትን ለዘገባውና መሰግናለን የካሜሩን ተቃዋሚ ፓርቲዎች ባልፈው ሁድ የተካሄደው ያካቢ ምርጫ ውጤት እንዲሰረዝ ጠይቋል በተካሄደው ምርጫ የረጅም ጊዜ ፕሬዝዳንት ፖል ቢያ የካሜሩን ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ሰፊ ድላግኝቷል የፓርላማ ምርጫ ውጤትም እየተጠበቀ መሆኑ ታውቋል የተቃዋሚው ሶሻል ዲሞክራሲያዊ ግንባር ቃል አቀባይ ዴኒስ ኬምሌሞ በመርጫው ወቅት ሰፊ የድምጽ ማጭበርበር ተግባር ተፈጽሟል ይላሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ግጭትና የማስፈራራት ተግባር ስለነበር ሰዎች በብዛት ለመርጫ እንዳይወጡ አድርጓል ብለዋል ኬምሌሞ። አድማጮች ዜና የምትተላልፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው። ሁበይ በተባሉ የቻይና ማዕከላዊ ክፍለ ሀገር ተጨማሪ 254 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መሞታቸውን ባለስልጣኖች ገልጸዋል። የፔሽሰኞች ብዛትም በከፍተኛ ደረጃ እንደጨመረ አስታውቀዋል በሁለት ወራት ውስጥ የተስፋፋው ኮሮና ቫይረስ ማዕከል የሆነው ሁበይ ክፍለ ሀገር የዜና ባለስልጣኖች የመርመራ አስተራራቸውን በላብራቶሪ መሆኑ ቀርቶ መላ አካልን በኮምፒውተር ወደ ማየት መቀየራቸውን ተናግረዋል የበሽተኞች ብዛት በተከታታይ ለሁለት ቀናት ቀንሷል ስትል ቻይና ባስታወቀች ማግስት ነው ያሁኑ የመባባስ ዜና የተሰማው በመጨረሻም የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሀገሪቱ ምክር ቤት ካልጸደቀ በስተቀር የሀገሪቱ ወታደራዊ ኃይልን በኢራን ላይ እንዳይጠቀሙ ጥሪ በሚያደርጉ ሳኔ ላይ የሕግ ሞሰኛ ምክር ቤት ዛሬ ድምጽ እንዲሰጥ ይጠበቃል ትራምፕ ግን ጦርነት የማካሄድ ስልጣናቸውን መገደብ 
አደገኛ ነው በማለት ተቃውሞውታል ድምጹ ከመሰጠቱ በፊት ሪፐብሊካውያን የሚበዙበት የሕግ መስኛ ምክር ቤት ይውሳኔ ሐሳቡን እንዲቃወም ጥሪ አድርገዋል አድማጮች የምሽቱ ዜናችን እዚህ ላይ አበቃ አዳነችን ለሰዓቱ ዓለም ዜና መሰግናለሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንድትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ያማርኛው ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፈውን ስርጭት ነው የምሽቱ አስተናጋጃችሁ አሉላ ከበደነኝ ባለም ዜናዎች ጀምረው ወደብኛ ፕሮግራማችን ታዲያ በ22 በ25 እና በ31 ሜትር ባንዶች ባጭር ወገድ በአሃዱ ሬዲዮ ለምትከታተሉን ኤፍኤም 94.3 ላይ ይገኛል እንዲሁም በናይል ሳት ከምሽቱ አራት ሰዓት ይከተላል አሁን በቀጣ ወደ ቀዳሚው የለቱ አቪረስ ሰዳጩ በተለያዩ የመብት ተከራካሪዎች የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች እና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ውይስ ሲደረግበት ይቆየው የጥላቻ ንግግርና የሐሰተኛ ምርጫዎችን ስርጭት ለመከላከልና ለመቆጣጠር ይረከቀ አዋጅ ዛሬ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰድቋል ያዋጁን ይዘታ አስመልክቶ የፌደራሉን ጠቅላይ አቃቢ ህግ የስብግኝነትና የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ዝናቡ ቱኑን ስንግርማ አነጋግራለች ተከታዩን አቀናብራለች የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ የህዝብግኝነትና ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ዝናቡ ቱኑ ቀድሞ አዋጁ ለመዘጋጀቱ መሰረታዊ ምክንያት ናቸው ያሉትን ለአሜሪካ ድምጽ ሲያስረዱ መሰረታዊ ምክንያቶች ነበሩት ለአዋጁ ዝግጅት ሰዋዋዝቱ ዝግጅት አንዱ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወደ በለይቱን ተከትለው በአገራችን የመጣ ያለው ከዚህ ከጥላቻ ንግግርና ካሰተኛ መረጃ ስርጭት ጋር ታይዞ ከፍተኛ ሆነ ጥፋቶች እየተስተዋሉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው የጦፋት ሄዶ ሄዶ ለሰው ልጅ ህይወት መጥፋትም ለንብረት ወደምን እንደም አከባቢ ላንድ አንድ መፈናቀልን በማበረሰብም በአጠቃላይ በተሰቡ ዘንድ የስርስ መጠራጠርና ፍጋቶችን ሲያክሉ ነበር በተመታለ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እድገት ጋር ታይዞ የመጡ የማደራ ሚዲያዎችን ለዚህኛው አይነት ችግሮች ዋነኛ ምክንያት ተደርጎ ሲወሰዱ ነበርበት ተመታለ ከሌሎች አገራት ተመክሮ መነሻ ተደርጎ ይሄኛው ያዋጅ እንደዛጋይ ተደርጎ አረቂቁ ላይ በርካታ ባለት ሻካላት ፍትህ ተደርጓል ከመነሻው ጀምሮ የባለሙያዎች መድረኮች ነበሩ ከዛ ምንም መለከታቸው እንደዚህ ሚዲያ ማዋቀር የተፈቃቀረ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የሕግ ባለሙያዎች በዘርፉ ላይ ጥናትና ምርምር የሚያደርጉ አካላት ዩኒቨርሲቲዎች በሙሉ ውይት እንዲያደርጉ ተደርጓል በተጨማሪ ሰዎች በቀላሉ አስተያየት እንዲሰጡበት ረቂቃ አዋጁ በማህበራዊ ሚዲያ ጭምር ተሰራጭቶ እንደነበር ተናግረዋል አንድም ሁለት ጊዜ ይሄን አስተያየት መነሻ ተደርጎ ሪቫይዝ እየተደረገ ለመጣው በመስተመጨረሻ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ምካለፈ በኋላ ዝቶቃዎች ምክር ቤት ወቀጥታ ይህ የበቃሙ ኮሚቴ ተደረጃ ምንድነው የተደረገበት ነበርበት ሁኔታ ነው አለው እንግዲህ ዛሬ ሰርቋል ህጉ ተግባር አይ ስለሚደረግበት ቀጣይ ሁኔታዎችም አቶ ዝናቡ አብራርተዋል አንዱ የህጉ ተፈጻሚነት ኦልሞስት ወንጋሪ ተከታው የጊዜ ጀምሮ የሚሆን ነው የሚሆነው ከዛ ደግሞ በርካታ ዝግጅቶች ከተጠበቀብናል የዝግጅቶች አካይድ በሁለት መንገድ ይሆናል ብለን እንጠብቃለን የመጀመራው እና ዋነኛው ጉዳይ ይሄን አዋጅ ግንዛቤ እንዲያዝ የግንዛቤ ማጨበጥ ስራዎችን የተለያየ ሰፋፊ መድረኮችን መፍጠር አለብን ብለን አሳባውአለን ምክንያቱም በርካታ ወጣቶች ከመድረስ ምቻል አለበት በአክሰስ ሊደረግ በሚችልባቸው ማይበራው አውታሮች የኤሌክትሮኒክስም እንደዚሁም የሚዲያ ማውታሮችን ጭምር ይሄኛው አዋጅ ሊደርስ ይገባል ብለን እናስባለን የግንዛቤ ማጨበጡ ስራ ላይ በስፋት የምንነድበት ሁኔታ ነው አለው ሁለተኛው የህጉ ተበጻምነት ላይ ባለደርሻ አካላት አለ ለምሳሌ ህጉ የሚያፈጽሙ ተቋማት አሉ አንዱ የብሮድካስት ባለስልጣን ነው ብሮድካስት ባለስልጣን ማለፍነት አለበት ይሄን እግ ተወጻኒ እንዲሆን እሱም የራሱን ስራ የሚሰራበት ሁኔታ ነው የሚኖረው የሰባይ መብት ኮሚሽንም እንደዚሁ ከዚህ ጋር ተያይዞ ክትትል የሚያደርግበትና ችግሩ ስቀጥሞ ደግሞ እንደዚህ የሚያጋልጥበት አጓቦች ላይ እንዲኖር ጉላይ ተቀምጣል ሶ እነዚህ ባለድርሻ አካላትም ይሄን የገማት ፈጽሞ ማለፍነት አለባቸው የአፈጻሚ አካያቱ በቀጣይ ኖሮ የሚገባ ጉዳይ በሚኒስቴሮች ምክር ቤት ተደምዘውታል ለታንዝሎ ነው ተቀመጠው 
ተወሱ እስከ ወጣ ድረስ እነዚህ ስራዎች እየተሰሩ ይተበቃሉ ከዛ ያምጽ ወጣ ደሞ ተጀማሪ ያቀመ የሚሆኑበት ሁኔታ ምን ነው? ጥላቻ ንግግር ላይ ለምሳሌ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች አሁን ቅስቀሳ መሰል ነገር በሚያደርጉበት ጊዜ የሚያወጧቸው ቃላቶች አንድን ብሄር አንድን ህዝብ አንድን ሃይማኖት በመፈረጅ ከዚህ በፊትም ጥቅም ላይ አገልግሎት ላይ ሲውሉ የነበሩ ቃላቶች አሉ። የሰዎችን ስሜት የሚነኩናቸው በፖለቲካ አመራሮች በመንግስት ባለስልጣኖች አንደበት የሚነገሩ አንድ አንድ ቃላቶች አሉ ስድም መሰል ቃላቶች ሰነዘራሉና እነዚህን የሚቆጣጠር አካል አለ ከዚህ ይሄን አዋጅ በሚፈጸምበት ጊዜ እነዚህ ዩስት አዋጁ ህግ ነው እስከ ተፈጸመ ድረስ የጥቃትን ጭምር የሚያስከትል አንቀጽ ይዞታል የትኞቹ ናቸው የሚያስከትሉት የትኞቹ ናቸው የማይስከትሉት ነው በዝርዝር ተቀምጣል በዚህ አዋጅ ላይ የጥላቸው ንግግር ማለት የትኛው ነው ምን አይነት የጥላቸው ንግግርስ ገለጹ ነው ሊያስከታይ የሚችለው ማስተኛ መረጃ ሰጥኛው ነው ምን አይነት አስተኛ መረጃ ሲሆን ነው ከጣይም ነው በዝርዝር በአዋጁ ላይ ተቀምጧል የራዋጅ ተፈጻሚነት ሁሉም ሁሉም ላይ ነው የፖለቲካ መራሪ የሚለን የፖለቲካኛው ተፈቃቀረ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ብሎ ነገር አለ የመንግስት ከፍተኛ አመራሮች ብሎ የሚከለክሎ ነገር አለ ሁሉም የራዋጁ ከመጣቸው የተከለከሉ ጉዳዮችን የሚያልፍ ግን ለሰው ተደያቂ ይሆናል ምንም አይነት እንትንለም ፈቃሪ ግን በዚህ ነገር ይሄ የችግር ያለበት ማስረጃቸውን እስካገኘ ድረስ የማይከስበት ፖሊሲ ነው ይሄን ጉዳይ ተከታተሉ ደግ ደማቀርበት ምንም ተናተለም ኦልሞስት እስከዘበቀ ድረስ እና ተግባራዊ የስኮነ ድረስ አንድ ክፍል ላይ የሚፈጸም በሌላ ክፍል ላይ ደግሞ የሚከለከል ጉዳይ አይደለም በቀጣዩ ሀገራችን ምርጫ አለ ከፊታችን ሶሄ ምርጫን ተከተለው ለስከ ሚገባን ድረስ የተፈካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎቹ በመሆኑ አጠቃላይ በአንድ በኩል የምርጫ ህግ የሚያስቀምጡን ህግን እና ህግን መሰረት አድርጎ በሌላ በኩል ደግሞ የሀገሪቷ ህጎችን ብቻ ተከትለው የራሳቸውን ቅስቀሳ የሚያደርጉ ታባሎቻቸውን የሚያንቀሳቅሱበት መንዳ ይኖራል ተብለውን የሚጠበቁ ፖዚቲቭሊ ሱን ምንናየው ከዛ ባሻገር ግን ዜጎችን እዝብን አጠቃላይ በተለይም ወጣቶችን ሴትን አካል ጉዳተኝነትን እንደፈረታ አድርጎ ምፈጽሙ የጥላቻ የማግለን አስተኛ መረጃዎች በመሆኑ ለክ ተጠያቂ ይሆናል እዛ ላይ ያልተከለከሉ ብሎ ተቀመጣለ ለምሳሌ የፖለቲካ ክሪክሮች ሊኖሩ ይችላሉ ሳብጀክቲቭ ባሪ ሊኖራቸው ይችላል እነሱ እነሱ የአይማኖት ስብከቶች የጥናትና ምርምር ወዘተ ተመሳሰሉት ኮት አድርጎ ዋንኛ ለወንጀል ፐርፐስ አሁን ለእንደዚህ አይነት የውይይት መድረኮች ሐሳብን የመላዋት መድረኮች ሊሆኑ የሚችሏቸው ቃላት ኮት አድርጎ የሚመጥበት አግባብ ሊኖር ይችላል ግን በሶ ዘንድ ሆን ተብሎ ጥላቻ ለመፍጠር አንድን በር በላ ለማነሳሳት አንድን ዜጋ ለሆን ብሎ ለማግለል የሆነ ቡድን ለማግለል የሚደረግ አይነት ፍቃሶች ሁሉ የወንጀል ተግባር ተደርጎ ወሰራል ምንም ወደዚህ ወደዋለም ይባል ነገር አለም ተጠያቂ ይሆናል አዋጁ ተጨማሪ ውይይት ሳይደረግበትና ሳይከለስ ባለበት ሁኔታ ከጸደቀ ሐሳብን የመግለጽ ነፃነትን ይጋፋል ከሰባይ መብታን ጻል የተቃኛ አይደለም ለትርጉም ክፍት ይሆኑ አረፍተ ነገሮች ተካተውበታል በሚል አስተያየት ሲሰጡና መከራከሪያ ሲያቀርቡ ከነበሩ የሀገር ውስጥ የመብት ተሟጋች ለሰቦች የድርጅት መሪዎችና የህግ አስተማሪዎችን በጸደቀው አዋጅ ላይ ሐሳባቸው እንዳሉ ተካቶ መሆኑን ወይም ደግሞ አለመሆኑን ጠይቀናቸው ነበር አብዛኞቹ አዋጁን እንዳላዩትና ካዩት በኋላ ሐሳባቸውን እንደሚያቃሩን ነግረውናል ሲሆንል ለዘገባው አመሰግናለሁ አድማጮች ወደ መጽሔቱ ቀዳሚ ርዕስ ልሰዳችሁ በመውጣ የተቃጠሉ መስጊዶችንና የገበያ ማዕከሎችን ለመገንባትና እንዲሁም ንብረታቸውን ያጡ ወገኖችን መልሶ ለማቋቋም ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት አስተዋቀዋል ብርዳታ ማሰባሰቡ ስራ የተሳተፉትን ወገኖች ጠቅላይ ምክር ቤቱ ጨምሮ ማመስገኑን ተክሶ ሙክታር ጀማል ተከታዩን አድርሶናል በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምዕራብ ጎጃም ወጣ ከተማ ታሳስ 10 2012 የተፈጸመውን የመስጊዶችና የተለያዩ የገበያ ማዕከላት መቃጠልን ተከትሎ የሁሉንም ኢትዮጵያውያን አስተባብሮ የተቃጠሉ መስጊዶችን መልሶ ለመገንባትና ተጎጂዎችን ለማቋቋም የገቢ ማሰባሰብ ኮሚቴ አዋቆ ሲንቀሳቀስ እንደነበረ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ገልጿል ሪፖርቱም በነባብ ያቀረቡት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ጻሕፊ ሼህ ሐሺም መሐመድ የኢትዮጵያ ህዝብ በእምነትና በብሔር ሳይል ላይ በእርዳታ ማሰባሰብ ሂደቱ ላይ መሳተፉን ገልጾ የተሰበሰበው የደጋፍ ገንዘብ ካቀዱት በላይ መሆኑንም ተናግረዋል በሀገሩ ውስጥ እና በተለያዩ የዓለም ሀገራት በይፋ የተጀመረው የገቢ ማሰባሰብ ንቅናቄ 
200 ሚሊዮን ብር ለማሰባሰብ ታቅዶ እስከ ዛሬው እለት ድረስ በሀገር ውስጥ በአይነት የተለገሰውንና በአብዛኛው በውጭ ሀገር የተሰበሰበውን ገንዘብ ሳይጨምር ይህ መግለጫ እስከተሰጠበት ድረስ በዘጠኝ ባንኮች በተከፈቱት የገቢ ማሰባሰቢያ ሂሳቦች በጥሬ ገንዘብ ብር 208 ሚሊዮን 939962 ብር ከ90 ሳንቲም በማሰባሰብ ከእቅድ በላይ ማሳካት ተችሏል አልሐምዱሊላህ በቀጣይ ጊዜ ጠቅላይ ምክር ቤቱ በተሰበሰበው ገንዘብ የፈረሱ መስጂዶችን ተመለሰው እንዲገነቡ ማድረግ ለተጎጂዎች በአፋጣኝ መدرس የሚችልበት ሁኔታ የሚያመቻች ግብረ ኃይል አዋቅሮ ወደ ስራ እንዲገባ በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል በርዳታ ማሰባሰብ ሂደቱ ላይ ለተሳተፉ በሙሉ ያመሰገኑት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሙፍቲ ሀጁ ኡመር ኢድሪስ ከዚህ በኋላ በማንኛውም ሁኔታ በመስጂድ ውስጥም ሆነ ሌላ አከባቢ በመውጣ ተጎጂዎችና በጠቅላይ ምክር ቤቱ ስም የሚደረግ የገቢ ማሰባሰብ እንቅስቃሴ አለመኖሩንም ገልጸዋል የኢትዮጵያ ሙስሊም ብቻ ሳይሆን ክርስቲያኑ ክርስቲያኑ ተባባሪነቱን ወንድማ ማጨት ማማችነቱን በጣም የገለጸበት ተግባር ነው ያለፈው የተገኘውም ገንዘብ ደግሞ አዋጭና አስገራሚ አስደናቂ ነው ብዙ ወንድሞቻችን 77 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን የሰጡ ሰዎች አሉ በጣም የኢትዮጵያ ህዝብ ትብብሩን የገለጸበት መልካም ተግባር ስለሆነ በመጀመሪያ ጠቅላይ ምክር ቤታችን ማመስገን ፈልጋለሁ በተደረገው የእርዳታ ማሰባሰብ ከጥሬ ገንዘብ በተጨማሪ ግምቱ ከ750 ሺህ ብር በላይ የሚገመቱ የተለያዩ የወርቅ የብር ከነሐስ የተሰሩ ጌጣ ጌጦችና የእጅ ሰዓትን ጨምሮ የተለገሱ መሆናቸውን የተናገሩት ዋና ጻሐፊው ሸሃሺ መሐመድ ወቅቱ ለየት ያለ ትእይንት የተስተናገደበትም ነበር ብለዋል እንደ ልብ መንቀሳቀስ የማይችል ወንድማችን እንደ እግር የሚገለገልበት ክራንች ተሸጦ ለወገኖቹ ዳታ እንዲውል ሰጥቶ በከፍተኛ ብር በጨረታ የተሸጠው የወገኖቿ ኑሮ ወደ ነበረበት እንዲመለስ አዲስ ሙሽራ ሆና የጋብቻው ምልክት የሆነውን ቀለበቷን ሰደቃ የሰጠችውን ከ40 አመት በላይ የተቀመጠውን የቤተሰብ ቅርስ ጌጣ ጌጥ ሙዳይ ከነ ጌጣ ጌጡ የለገሱትን የቤተሰብ መተዳደሪያ ባጃጅ ለተቃጠለው ባጃጅ ምትክክት ወን ዘንድ ያበረከተውን የተቃዋማቱ ግንባታዎችን በተመለከተ በመስኩል ልምድ ያላቸው ባለሙያዎችና ከአማካሪ ድርጅቶች ጋር በመቀናጀት በአጭር ጊዜ ወደ ግንባታ እንዲገባ የሚደረግ መሆኑን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስተውቋል ለአሜሪካ ድምጽ ሙክታር ጀማልኝ ከአዲስ አበባ ሙክታርን ለዘገባው አመሰግናለሁ አድማጮች ወደ ተከታዩ መጽሔት ራስ እንሻገር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለመደገፍ ይጣራ ሰላማዊ ሰልፍ በዛሬው ለትጅማና አጋሮ ላይ ተካሂዷል ቁጥሩ በ100 ሺ የተገመተ حزب ለድጋፍ ሰልፉ መጣቱን የጠቀሰው ዘጋቢያችን ስክንድር ፍሬው ተከታዩን አጠናክሯል በመጥፎ ሺ የሚቆጠሩ ሰዎች የተሳተፉባቸው የኢትዮጵያውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የለውጥ ቡድናቸውን የሚደግፉ ሰልፎች ዛሬ በጅማና በአጋሮ ከተሞች ተካሂደዋል አብይ የሰላምና የብልጽግና አምባሳደር ነው የሚሉና ሌሎች መፈክሮች በሰልፉ ላይ ተንጸባርቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የምንደግፈው ከኛ አከባቢ የተገኙ ሰው ስለሆኑ ሳይሆን የለውጥ መሪ በመሆናቸው ነው ብለዋል ከተሳታፊዎቹ አንዳንዶቹ ለቪኦኤ በሰጡት አስተያየት ስክንድርፍሬው ተከታዩን ዘጋ ባልኳል ኤንድ ኦፍ ኢንትሮ ናው ቱ ዘ ፉል ስቶሪ ቴክስት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድንና ሌሎች የለውጥ መሪዎችን በመደገፍ ዛሬ በጅማና በአጋሮ የተካሄዱት ሰልፎች ከቀናት በፊት በጅማ የተካሄደው የድጋፍ ሩጫ ተከታይ ናቸው ዛሬ የተካሄዱት ሰልፎች በርካታ ህዝብ የተሳተፈባቸው መልክቶቹም በዚያው ልክ የሰፉና የተለያዩ ናቸው ብለዋል አዘጋጆቹ ጉተማ ሃይደር አባገሩ ከሰልፉ አስተባባሪዎች አንዱ ነው ዛሬ በጅማና በአጋሮ ሁለት ቦታ ተከፍሎ ተካሂዷል ጅማ ከባቢ ላይ ተደረጎ ከጅማ ወደዚህ ከጊቤ ባሉ ከተሞች አቅራቢያ የቁ ሰርቦ ሰጣ የሚባሉ አካባቢ ላይ ያሉ ከተሞች እንዳ በጅማ ጎራባች ያሉ ወረዳዎች ነው አሪዎች ማለት ነው ያሉ ወረዳዎችና 
እንዲሁም ደግሞ ሁለት መኪና ለውቃን ከከፋ ህዝቦች የመጡ ለውቃንም ከኛ ጋር ሰልፍ ላይ ታድሞ ከከፋ ዞን ከደቡብ ክልል ከከፋ ዞን የመጡ አው ከከፋ ዞን ከደቡብ ክልል እኛ ጋር ታድሞአሉ ነሱ ሜራሳቸው በፈቅር ይዘው መጥተዋሉ ዛሬ ወጣው ሰልፍ በመጡ ሺዎች እንዲቆጠሩ ነው ሰው ከሌሊት 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ፕሮግራሙ ማለቂያ 5 ሰዓት ድረስ በገፍ ሲጓዝ ነበር ቦታ ደቦ ግማሾች ቆሞ ይጥሉና ንግግሩን ይከታተል ነበር በጅማ ስታዲየም ላይ ተካይደው በጅማ ስታዲየም ላይ ላይ ተካይደው ምን መልክቶች ተላለፉ ጉተማ ዛሬ ተላለፉት መልክቶች የለውጥ መሪዎች እንኳን በኢትዮጵያ ለምስራቅ አፍሪካ ይበቃሉ መሪነት ባህላችን ነው አብይ የሰላም እና የብልጽግና አምባሳደር ነው ስድብ የኦሮሞ ሌጋሲ መገለጫ አይደለም የሚሉ ናቸው ከፈፋይ መጥቶት ደግሞ እኛ የከፋ ህዝቦች ለውጥ መሪያችን የዶክተር አብይ አህመድ ራኢ ለማስተካከል ኦርጠን ተነስተራል የሚል በፈቅር ይዞ መጥቷሉ ከወራት በፊት እንደሚካሄድ የሚጠበቀው የኢትዮጵያ አጠቃላይ ምርጫ የጊዜ ሰሌዳው እንኳን አልጸደቀም ውይይት እየተካሄደበት ያለው የጊዜ ሰሌዳ እንዳለ ቢጽርቅ እንኳን የምርጫ ቅስቀሳ የሚጀመረው ከ3 ወራት በኋላ ሚያዚያ 27 ነው ፕሮግራማችንን ለማስተዋወቅ በሚል ፓርቲዎች በተለያዩ አካባቢዎች የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ግን ኮዲው የሁለት ወገን አስተያየት ያስከተሉ አንዳንዴም ቅሬታ ያስነሱ ነው ከቀናት በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደው የጅማው የድጋፍና የተቃውሞ ሩጫ መነሻም ኦፌኮ ሰላሌ ላይ ያካሄደው ያደባባይ ቅስቀሳ ነው በዚያ ዝግጅት ላይ የተላለፉ መልክቶች ተገቢ እንዳልሆኑ በጅማው የተቃውሞና የድጋፍ ሩጫ ላይ የተሳተፉ ገልጸዋል አስተያይቶቹን ያልተቀበለው ኦፌኮ የቀረበበትን እንጀላ ማስተባበሩ ይታወቃል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋፊዎች በበኩላቸው ታዲያ በጅማና ባጋሩ የድጋፍ ሰልፎችን አካሂደዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩን የመንደገፈው ግን ከጅማና ከአጋሩ አካባቢ የተገኙ ሰው በመሆናቸው አይደለም ብለዋል ተሳታፊዎቹ ካስተባባሪዎቹ አንዱ ጉተማ ሃይደር አባገሩ ይሄንን የሚያብራራው ዶክተር አብይ አህመድ በደቀፍ ነው ከጅማ በመገኘታቸው ብቻ አይደለም ዶክተር አብይ የትኛው ክልል የትኛው ማከባቢ የትኛው የኦሮሚያ ዞኖች ድጋፍ አላቸው እኛ እንደ ጅማ አለማሳየት የፈለግ ነው ለዚህ ለውጥም ያለን ድጋፍን ለመግለጽ አሁን ለምሳሌ ዛሬ ዘን ይወጣ ነው ምክትል ተክላይ ሚስተር በቀመ ኮንን ታዊደሩ ሙፈራት ካሚል ለማ መደርሳ ሙስተፌ ሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት እንዲሁም የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶሽ መለስ አብዲሳ የነዚህ ፎቶዎች በትልቁ አጥተን ነው ዘን ይወጣ ነው ለለውጦ ያለን ድጋፍ ለማሳየት ነው ለነዚህ ለዶክተር አብይ ደግሞ ያው ካለን ስሜት ጋር የታያዘ ታከባቢው ላይ ቁጣም እንዴት ስለላለ የኔነትም ስለላለ ከፓርቲ ጋር ፓርቲ ያዘው ራይ ይያቀረበ ያለው አላማ ህዝቡን ስለተመቸውና ከዚህ የተሻለ ደግሞ ስለላገኘን አሁን እየቀረበ ያለው የፓርቲው ለቀፌታ እንጂ እኔ በዚህ ሻላለው የሚል ሐሳብ ስለላገኘን በዚህ ፓርቲ ጋር ድጋፋችን አሳይቷል። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ላንሳ ጉተማ አንዱ የተቃወማችሁት በበቀደሙም ላይ እንግዲህ በዛሬውም ላይ ተንጸባርቆ ሊሆን ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ራሳቸውን እንደዚሁም የትውልድ አካባቢያቸውን ጭምር የሚነኩ ተገቢ ያልሆኑ ተንኳሽ የሚባሉ አይነት አስተያይቶችን ነው የተቃወማችሁት እንግዲህ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላይ አንተም እንደምታቆ ከሚሰነዘሩ አስተያይቶች ወይ ከሚሰነዘሩ ትችቶች አንዱ ደግሞ በሳቸው በራሳቸው ላይ የሚሰነዘሩትን ጨምሮ የትንኮሳ አስተያይቶችን ስርዓት አልበኝነት አካሄዶችን ህገወጥ ተግባራትን በዝምታ ያልፋሉ ተገቢ ርምጃ አይወስዱም የሚሉ አስተያይቶች የሚሰጡ ወገኖች አሉ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ እሳቸው የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ናቸው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰብሳቢ ናቸው በዚህ ስልጣናቸው ህግና ፍራትን ከማስከበር አንጻር በበቂ ደረጃ አልሄዱም ብለው የሚተቹ ሰዎች አሉ በዚህ ላይ ምንድነው አንተ አስተያየት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አግባብ ይሆነ ርምጃ እየወሰዱ አይደለም በተደስት ይያልፉ ነው ለሚለው ነገር እኔ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አካሄድ ደግፋን ሀገራችን ትላንትና ከመፈስ አፍ ላይ ነው ወደዚህ የበጣችሁ አንድ ሀገር ደግሞ ሽግግር ሰዓት ላይ ሁሉ ጊዜ አናርኪ ያለ ሀገር ላይ የተለያየ ስራት አልበኝነት ይኖራሉ እነዚህ አይነት እርብጃዎች ከተወሰዱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እየታደሱ ያሉት የመንግስት አማራሮች በተለያየ ቦታ ተገደሉ በተለያየ ቦታ የተለያየ ነገር ተደርጎ አሁንኑ ወደ እርምጃ ከተቀባ ህዝቡ ምናልባት በዚህ ተርምጃ መንግስት ከሆነ ሀገር ተፈርሳለች ሀገርን ከማፍረስ ደግሞ ለጊዜው በትግስት ታልፈን የሚደርስብንን አደጋ በትግስት ተቋቁመና አልፈን ሀገራችንን እንታደግ ከሚል ሐሳቤ ነው እንጂ ሰው መሳሪያ ይዞ ኃይል ይዞ አቅም ይዞ ፈጣሪ ፋረድ ይያለ በትግስት የሚሄድ መሪ ለኢትዮጵያ መቃደል ነው ይሄ ደግሞ ሁሉ ጊዜ አያስኬድም እየታገስን ሀገር እየተረጋጋና እየተረጋጋም በመን መጣበት ሰዓት ላይ እርምጃ ይጀመራል እርምጃም ሲጀመር ደግሞ በተቃራኒው 
ግሞር ብቻ ጀምረ የተላንቱ ፍራት ተመለሰ አሁን እንግዲህ ያጀመረ የሚላል ማህበረሰባችን ብዙ ጊዜ ኒዱ አንድ ቦታ አይቆምም ተላንትና ቶሎ ይረሳል ተላንትና የነበረበትን አደጋ ቶሎ ይረሳል ስለዚህ የመንግስት ትግስት ትግስቱ በጣም ከመጠን ያለፈ ነው አለልም አግባብ ነው ሀገርን ከመፍረስ ለማዳን መታገስና ቆይ እርምጃ መወሰዱ የተሻለ ነው ብዬ ነው ማምነው ሌላው የሰልፉ ተሳታፊ አንዋር መሐመድ ሲራጅም ጠቅላይ ሚኒስትሩን የምንደግፈው የለውጥ አራማጅ በመሆናቸው ነው ብለዋል ከግማሽ ለወጡ ሳይሆን ቸው በስራው ነው እንጂ የሚወደዱ ቱሊ ደከባሉ አይደለም ለምሳሌ አንድ ትልቅ አገራችን ባል ህንጻ ተደብረ ይግማተው ይሆነው ግን ስራው እናህል አርቂ ስላለው ደስ ካሌላ ኤብረሶ ባልተናን ነሰ መልኩ ወይ በበለጠ መልኩ ስለቃወም እና ተናወዛቸው ነበር ከዛ ከጅማ አካባቢ ወጡ ከፍተኛ ባልተናን ነበሩ ከዚህ በፊት ግን ስናወግዛቸው ነበር እሺ አዎ ስለዚህ አሁን ደግሞ ዶክተር አብይ አህመድ የለውጥ መሪና የለውጡ አራማጅ ስለሆኑ ነው እንጂ አካባባችን ተው ላይ ስለሆኑ አይደለም እኛኩ ወይ ጅማ ይልም ደግሞ እንደምታውቁ ጎትኒያ ታሰበ የጅማ ህዝብ መቸም የለበት በጅማና ባጋሮ ከተማ የተካሄዱት የደጋፍ ሰልፎች በሰላም መጠናቀቃቸውንም አስተባባሪዎቹና ተሳታፊዎቹ ገልጸዋል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ስከንደር ፍሬው ከአዲ ሰበባ ከንድር ለዘገባው አመሰግናለሁ ከጅማ ወደ ደስ እንሻገራለን በትከታዩ ዘገባ ከቅርብ ሰዓት ታጥ ወዲ በደስ ከተማ ጭለማን ተገናድገው ይፈጸማሉ ያሏቸውን የዘረፋና የግድያው እንጀሎች ያሳሰባቸው መሆናቸውን ኑዋሪዎች ለአሜሪካ ድምጽ አስታውቀዋል ፖሊስ ዮንጀሉን አሳሳቢነት አምኖ ድርጊቱ በትድራጁና ከሌሎች አካባቢዎች በመጡ ግለሰቦች ነው እየተፈጸመ ያለው ይላል በስፍናራጌ ተከታትሎታል አስተያየታቸው ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ የሰጡት የከተማው አንዋሪዎች ከቅርብ ጊዜያት ወዲ በሚሽት የሚፈጸሙ ወንጀሎች እየተበራከቱ ነው ብለዋል ወንጀሉ ከነብረት ማጣት እስከ አካል ጉዳ ታለፍ ሲልም እስከ ሞት የሚደርስ መሆኑ አሳሳቢ ያደርገዋል ባይናቸው የከተማው አንዋሪ ነኝ በጣም የሚያሳዝን ነው ከሞት ተከከለ አንዱን በቅርብ የማቆሰው ነው ያው የሞተው ቤት በራፍ ላይ ተወልዶ ባደገበት አካባቢ ቦታ ላይ ነው ከተማ ማhall ሞቱ በጣም ያሳዝናል አንዋሪነት የለሽ የከተማ የመንግስት ሰራተኛ ነኝ ህንቅ ስቃሴ በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ ለከተማ ችንም ይሁን ለአከባቢያችን ከፍተኛ የሆነ ስጋት የሚሆነበት እድል አለ ይሄንን ደግሞ ድርጊት በሚፈጸም በጊዜ ሰዎች በስጋት ምክንያት ደልባቸው ሰርተው ምን ደልባቸው ገብተው ወጥተው የሚኖርበት እድል ስለሚመነምን በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ የመንግስት ኃይሉ ተገቢውን ምርምጃ መውሰድ መቻል አለበት የጸጥታ ኃይሉ ደግሞ የማይያዳገም ምርምጃ ቢወስድና ቢወሰደውን ምርምጃ ለህብረተሰቡ ቢገልጽ መልካም ነው ያለው ያለውበት ማካባቢ ለውጭ መብራት የለለ በመሆኑ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ በስጋት ነው ሰማቾን እንዲወሳ ድምጻቾም እንዲቀረጽ ያልፈልጉ አስተያየሰጪ በምሽት አንገታቸው ታንቆ ተንቀሳቃሽ ሰልካቾና በኪሳቸው የነበረውን ገንዘብ እንደተዘረፉ ነግረውኛል ህይወታቸው በመትረፉ ፈጣሪያቸውን ቢያመሰግኑም የጸጥታ ኃይሉ መዘናጋቱ ተገቢ አይደለም ሲሉ ይተቻሉ የደሴ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መመሪያ ማህበረሰብ አቀፍ ወንጀል መከላከል ክፍላላፊ ዋና ኢንስፔክተር ጌታቸው ሞየ የተፈጸመ ወንጀል አሳሳቢነት ያመናሉ በከተማችን ያልተለመደ ወንጀል አፈጻጸም እየተካሄደ ይገኛል በተለይ ፒያሳ አካባቢ ላይ አንድ ሰው መግደው ወንጀል ተፈጽሟል በሁለተኛ ደረጃ አገልግሎት ስመሮ ግብ ይሰራ ከባቢ አንድ ሰው ሞቷል ዋና ኢንስፔክተሩ ባለፉት 15 ቀናት ውስጥ ተገድለው የተገኙት ሰዎች ቁጥር ሁለት ናቸው ቢሉ አንድ አንድ አስተያየቶች ግን ቁጥራቸውን ከዚያ በላይ ያደርጉታል እንግዲህ ለኛ በተጨባጭ ያገኘ ነው ሁለት ነው ከዛው ጭ ግን እንደተባለው አንድ ግለሰብ የህይወት መጥፋት ደርሶበታል ከሁለቱ ጭ ማለት እሱ በጤና ምክንያት ነው ደም ግፊት ነበረበት ስኳር ነበረበት ሲያስታሙት ቆይተው የሰዎቻቸው ለሊት የሞተ ነው ይሄንን እንግዲህ ወደዚ ወስደውት ነው እንጂ ሌላ ተጨማሪ በደከተማችን ላይ የሞተ ድርጊት የለም ለፖሊስም የደረሰ ነገር የለም የሰው መግደል ወንጀሉ ሁለት ትንሽ ነው ማለት አይደለም አንድም ያለግባብ መሞት የለበትም ድርጊቱን ፈጽመዋል ተብሎ የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ጠቁመዋል በተለይም በካካባቢው ከነበሩ የሰዎች ማስረጃ ተነስቶ አምስት ተጠርጣሪዎች ይዘን ድርጊቱ ይፈጽሙ ናቸው የሚል ማስረጃ ሰባስበናል ድርጊቱን ፈጽመዋል ተብሎ የተጠረጠሩት ግለሰቦች በቡድን የተደራጁ ናቸው የሚባል ነገር አለና ስለ እነሱም ተውቅ ነገር አለ አይን ድርጊት ፈጽመው ምርመራ ያጣራንባቸው ግለሰቦች የደሴ ከተማና በወሎ አካባቢ የሚኖሩ አይደሉም ከሌላ ቦታ ይመጡ የተደራጀ አኳኳን በሚመስል መንገድ ድርጊቱን ይፈጽሙ ናቸው በተለይ ሃንግ የሚባለውን ስራ በማማላቸው በማለቅ ነው ድርጊቱ የተፈጸመው ምርመራችን የሚያሳየው ይሄ ነው ስለዚህ የተደራጀ ኃይል በሚያስብል መንገድ ተደራይተው ከሌላ አካባቢ ይመጡ ናቸው ከዚህ ቀደም ያው ሚንሻውም ያካባቢ ምንዋሪ ጸጥታው በጋራ ይመጣበቀ ባህል ነበር ፖሊስ እንኳን በማይደርስበት አካባቢ አሁን አንዳንዶች እንደሚሉት የሚንሻ አገልግሎቱ እየተዳከመ ይሄ ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ድርጊት ይዳረገ ነው የሚሉ አሉ 
ተቀርቦና በዚህስ ላይ ያለውት ረጅም ጊዜ የሰሩ የሚንሻ አባላትን ጥረት አይማስወጣት በእነሱ መተክ ደግሞ አዲስ በአምስቱም ክፍለ ከተማ በርካታ ኃይል ያሰለጠነ ነው የምንገኘው እነዚህን ሰዎች እንግዲህ ምንም ሻካሉ ቀን በቀን በጸጣ 10 ላይ አይሰማሩ ምክንያቱም መንግስት ደግሞ ዛይ ከፈላቸው ካብረሰው ደግሞ ዛይ ከፈላቸው በበጎ ፍቃር ነው የሚሰሩት ስለዚህ ከመርጥ ስራቸው ያልተነጠለ ተግባር ስለምናሰማራቸው ምሽት ላይ አሁን ከምንሻ ጽፈት ቤት ጋር የተነጋገሩ በተደረጀ መንገድ በአካባቢያቸው ጥበቃ ህዝቡን እያስተባበሩ እንዲወጡ የማድረክ ስራ እየሰራ ነውና የተነሳው ሐሳብ በተለያየ መንገድ ትንሽ መቀዛቀዝ ታይቷል ምንሻ ላይ እሱን እናጠናክሮ ለማስኬድ እየተሰራ ያለ ሁኔታ ነው ያለው ዋና ኢንስፔክተሩ እንደ አይነት የተደረጀ ወንጀል የሚፈጽሙ ግለሰቦች በከተማዋ በጊዚያዊነት የሚቆዩ መሆናቸውን ተቆሞ በተለይ ህላንቤር ጓካራዎች ተከተውን መልክት አስተላልፈዋል ግለሰቦቹ በርግጥ በቅርብ ጊዜ ይመጡ ነው ያን ድርጊት የፈጸሙት በቋሚ ቤት የተተራዩት የለም አልጋም በተለያየ ቦታዎች በተለያየ ከተሞች የተንከሳቀሱ ስለሆነ የሚይዙት ቋሚ አልጋ ያዙት ነገር የለም ከዛው ጭ ግን አልጋ ቤት ባለቤቶች ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያለው የውጭ ማገር ይሁን መታወቂያ ሳይኖረው ፎርም መዝገቦ ማሳደር በጣም ክልክል ነው ስለዚህ ማንኛውንም ሰው መታወቂያ አይቶ እንግዳ መዝገቢያ ፎርማት ላይ ፎርሙን መዝግቦ ሲጨርሱ ለፖሊስ ጣያ መዝገቡን እንዳመጡም ጭምር ማስተላለፍ ፈልጋለ የከተማዋ ኗሪም ቢሆን ወንጀለኞችን በማጋለጥና የመስከረነት ድምጹን በመስጠት ወንጀልን እንዲከላከል ጠይቀዋል ላበርካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራገኔኝ ከዳሴ መስናራገን ለዝገባው አመሰግናለሁ አድማጮች ወደ ሁለተኛው አጋማይ ስርጭታችን ዘልቀናል ለዚህ ክፍል ቀዳሚ ሆኖ ሰፋ ያለ ሰዓትም የሚወስደው የአባይ ጉዳይ ሶስቱ የናይል ተፋሰስ አገሮች ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን የጀመሩት ድርድር ስካሁን አልተቋጨም የሚታወቅና የማይታወቀውን ጨምሮ ታዲያ በስፋት ያነጋገረ ነው የሶስቱን የተፋሰስ አገሮች እይታዎች በየተራን እንመለከታለን በትከታዩ ዘገባዎች ባልደረባችን ጄሰን ፓትኒክ ከሱዳን የምስኖ ሐልማት ሚኒስትር ያሲር አባስ መሐመድ አሊ ጋር ያደረገው ቃል ምልልስ ነው ቀዳሚው ቆንጅ ታየ በአባይ ግድብ ዙሪያ በሚደረገው ውይይትና በተለይም የኢትዮጵያን ግድብ ግንባታ በተመለከተ ሱዳንን የሚያሳስቡት ዋናዎቹ ነጥቦች ምንድናቸው? በውይይቱ ስካሁን ያልተፈታ ነጥብ ካለስ ምንድነው የሚል ነው መጀመሪያ ጄሰን ፓቲኒክ ለሱዳን የመስኖ እና ውሃ ሚኒስትር ያሴር አባስ መሐመድ አሊ ያቀረበላቸው ሚኒስትሩ ለተሰጣቸው የቃለ መልስ እድል የአሜሪካ ድምጽን ካመሰገኑ በኋላ ካለፈው ጥቅም 26 ወዲ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚደረገው ውይይት ላይ ለመካፈል ወዲ ወደ ዋሽንግተን ሲመጡ አምስተኛ ጊዜያቸው መሆኑን ተናግረዋል ከዚያ ጊዜ ወዲህም በውይይቱ እመርታ እንዳዩ ነው የተናገሩት ውይይቱም በአብዛኛው ያተኮረው በቅድሚያ ግድቡ እንዴት በውሃ እንደሚሞላና ስራውም እንዴት እንደሚከናወን ነው ካሉ በኋላ የሱዳንን ምልከታ ሲገልጹ ሱዳን ውስጥ ግድቡን የምናየው አካባቢውን እንደሚያስተባብር መልካም እድል ነው ርግጥ ነው ግድቡ የተፋሰሱ የግርጊያ ሀገሮች ላይ አውንታዊም አሉታዊም ጫና ይኖራዋል ሱዳን እንደ አውንታዊ የምታየው የጥቁር አባይ ወንዝ ፍሰት ወጥ እንዲሆን ያስተካክላል በሚል ነው ስለዚህ አመቱን ሙሉ ፍሰቱ አንድ አይነት የሆነ ውሃ ከጥቁር አባይ ወደኛ ይወርዳል ማለት ነው ያ ደግሞ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨትና እንዲሁም ለመስኖ ተጨማሪ ውሃ ያስገኛል ማለት ነው the negative impacts we have from the dam is that the area of the flood plain agriculture ስለ ግድቡ ግንባታ አሉታዊ የምንለው ከግድቡ የሚፈሰው ውሃ የገበሬዎቻችንን ማሳ ስለሚያጠጣ ያ እንግዲህ የርሻ ማሳችንን ሊያሳንስ ይችላል የሚለው ነው ስለዚህ ዋናው እኛ የሚያሳስበን ሶስቱ ሀገሮች በመጀመሪያው የግድቡ የውሃ ሙሌት ላይ እንዲስማሙ ነው ይህ ማለት ለመጀመሪያው የግድቡ ሙሌት ስንት አመት ይፈጃል የግድቡ ስራ እንዴት ነው የሚከናወነው የሚለው ነው ስለዚህ እነዚህ የተቀሷቸው ጉዳዮች ላይ ለምሳሌ ግድቡን በውሃ ለመምላት ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል በሚለው ነጥብ ላይ ተስማምታችኋል ጄሰን ለሱዳኑ የመስኖና ውሃ ሚኒስትር ያሲር አባስ መሐመድ አሊ ያስከተለላቸው ጥያቄ ነው yes there has been a, a huge progress as i mentioned during the last couple of months አዎ ባለፉት ሁለት ወራት ባደረግናቸው ውይይቶች ምርታዎችን አስመዝግበናል እንደምታውቁ ድርድሩ የተጀመረው ከ8.9 አመት በፊት ነው በእነዚህ አመታት ውስጥ ውጣውረዶች ነበሩ ሆኖም ግን ካለፈው ጥቅምት ጀምሮ ጥሩ ምርጫ ነው ያስመዘገብነው በጣም ጥሩ ምርጫ 
እና መቀዳችን በዚህ ወር መጨረሻ ላይ ሀገሮቹ ስምምነት ይፈርማሉ የሚል ነው የሶስቱም ሀገሮች መሪዎች ወዲህ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ሲመጡና ስምምነቱን ይፈራረማሉ የሚል ነው ሐሳባችን መደበኛ ዝናብ ከጣለ ምን ያህል ወይም ስንት አመት ይወስዳል ለሚለው ጥያቄ ሚኒስትሩ የተፋጠነ እንደሚሆን ነው የተናገሩት ጥሩ ነገር ግድቡ ይገነባል ውሃው ይሞላል ይህ ማለት የግድቡ ግንባታ እስከሚጠናቀቅ ሙሌቱን ለመጀመር መጠበቅ አያስፈልግም ማለት ነው ይህ ደግሞ ኢትዮጵያ ውሃው እየተሞላ ባለበት ወቅት የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ትችላለች ማለት ነው ጥሩ ነው ደግሞም ለተፋሰሱ የግርጌ ሀገሮች ለሱዳንና ለግብጽም ጥሩ የሚሆነው ሙሌቱ በሰላሳዎቹ ውስጥ ስለሚከናወን ነው ስለዚህ መደበኛ አመት ከሆነ በጣም ሊያጥር ይችላል 3 4 ወይም 5 አመት ሊወስድ ይችላል ድርቅ ካለ ደግሞ ረዘም ያለ ጊዜ እስከ 7 አመትም ሊወስድ ይችላል ስለዚህ ረዘመ ቢባል ሙሌቱ 7 አመት ነው የሚወስደው ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ አስከትሏል ጀሰን ምን ያህል ውሃ ይመጣል የሚለው ነው የሚወስነው በዚያ መሰረት በሙሌቱ ወቅት የሚታዩ ሁኔታዎች ይኖራሉ የበረታ ድርቅ ከሆነ ሙሌቱ እንዲቆም ወይም ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ የመጀመሪያውና ሁለተኛው አመት ላይ ኢትዮጵያውያኑ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት እንዲችሉ በፍጥነት ይሞላል ከሶስተኛው አመት በኋላ ባለው ጊዜ ግን ለሙሌቱ በተቀመጠው ሁኔታ የሚወርደው ውሃ በአመት ከ37 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ካነሰ ግን ውሃው ወደ ታች ይለቀቃል ማለት ነው ለሱዳኑ የመስኖና ውሃ ሚኒስትር ገፋ አድርገው እንዲያብራሩለት ጄሰን ያቀረበው ቀጣይ ጥያቄ ግብጾች እስከ 40 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ እንዲለቀቅ ጠይቀው ከኢትዮጵያ በኩል ደግሞ 35 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ወይም ከዚያ በታች መሆን አለበት ሲሉ ነበርና አሁን 37 የሚለው የመጨረሻው ጣሪያ ነው የሚለው ነበር The technical details are a little bit different but the concept is like that because the average ቴክኒካዊ ዝርዝሩ ትንሽ ለየት ይላል ጽንሰ ሐሳቡ ግን እንደዚህ ሆኖ የጥቁር አባይ አማካይ ፍሰት 48 ወይም 49 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ነው ሶስት ሁኔታዎች አሉ አንዱ ድርቅ ነው ሌላው የተራዘመ ድርቅ ሶስተኛው ደግሞ የተራዘሙ ደረቅ አመታት ድርቅን ብንወስድ የውሃው ፍሰት 37 ወይም ከዚያ በታች ከሆነ ውሃው ይለቀቃል ለምሳሌ 35 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ቢሆን ውሃው አይጠራቀም ይለቀቃል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ፍሰቱ 40 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ቢሆን ለምሳሌ 3 ቢሊዮኑ ይያዝና 37ቱ ይለቀቃል መደዳውን ለአመታት ድርቅ ቢሆን 4 አምስት አመታት ድርቅ ከሆነ ግን አሞላሉ ትንሽ ረዘም ያለ ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው ብለው አላክለው ዩናይትድ ስቴትስ ካለም ባንክ ጋር ሆና ቴክኒካዊ እገዛ ወይም ምክር መለገሷ አንገልጸዋል በልማት ፕሮጀክቶችና በሌላም ጠቀሜታ እንደሚኖረው ዩናይትድ ስቴትስ ተናግራለች ነገር ግን በተደራዳሪዎቹ ላይ ዩናይትድ ስቴትስ ተጽዕኖ አሳድራለች ለሚለው ጥያቄ የሱዳኑ ሚኒስትር በዛ ረገድ ያየሁት ነገር የለም የሚል አጭር ምላሽ ነው የሰጡት ጄሰን ፓቲኒክ ያቀረበላቸው የመጨረሻ ጥያቄ የሚመለከታቸው ወገኖች በድርድራቸው ለመስማማት ጥቂት ነው የቀራቸው 10 ከ100 ወይም ከዚያ በታች ቢቀር ነው ያን መፍታት ካልተቻለ ግብጽ ወይም ኢትዮጵያ ወይም ሱዳን ስምምነቱን በጠቅላላው አንፈልግም የሚሉበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ወይ ለሚለው ጥያቄ አይመስለኝም ተደራዳሪዎች በዚህ ጉዞ እስከመጨረሻው ለመዝለቅ ቁርጠኞች ናቸው አዎ ልዩነት ዓለም ግባባት አለ ነገር ግን ሶስቱ ወገኖች ስምምነት ላይ ለመدرس ቁርጠኛ መሆናቸውን ተመልክቻለሁ ብለዋል ሚኒስትሩ ወንጀ ታይና መሰግናለሁ ቀደም ሲል የሱዳንን አቋም ነበር የተመለከተነው አድማጮች በተከታዩ ቅንብር ደግሞ የኢትዮጵያን እይታ እንዳሳለን ከኢትዮጵያ ተደራዳሪዎች አንዱ የኢትዮጵያው የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ስለሽ በቀለ ዓለም አቀፍ የስትራቴጂያዊ ጥናቶች ተቋም ባዘጋጀው የውይት መድረክ ላይ ያሰሙት ንግግር ተንተርሶ የአዲስ አበባ ዘጋቢያችን መለስካቸው አማ ተከታዩን አቀናብረዋል 
የኢትዮጵያ ስትራቴጂያዊ ጉዳይ ተቋም ባዘጋጀው መድረክ ላይ የውሃ የመስኖና የኃይል ሚኒስትር ዶክተር ስለሽ በቀለ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ ላለፉት 8 አመታት ሲያደርጉ ተቆዩ ድርድር አሁን አንድ ወሳኝ ምራፍ እንደደረሰ አመልክተዋል ሚኒስትሩ እንዳስረዱት ከሆነ በተለይ ባሁን ወቅት ለሰሙነት የቀረቡት ረጥቦች አራት ብቻ ናቸው እነዚህም ቴክኒካዊ ሰሙነት ህጋዊ ድንጋጌዎች የትብብር ዘዴዎችና የዳታ ሩቦቶች እንዲሁም ለዩነቶችን በሰላማዊ መንገድ መፍታት የሚሉት ናቸው የነዚህን ስምምነቶች ነጥቦች ምንነትም አብራርተዋል ረጅም ጊዜ ፈጀው የቴክኒካል አግሪመንት ነው በሳይንስ በኢቪደንስ በዳታ ቴክኒካዊ በሆነ ዘዴ ሳይንስ አሰራርን መሰረት አድርጎ በማስረጃ በሃዛዊ መረጃዎች እየታገዘ ሲሰራ ቆየ ነው ረጅም ጊዜ ወስዶ በአራት ዙር የዋ ሚኒስትሮች በተገኙበት ሲሰራ የነበረው ይሄን ነበር የሕግ ማቀፉ የሕግ ባለሙያዎችን ከተለያየ ቦታ ሁሉን አቀፍ የስምምነት ቢጋር ተብሎ ከመጣወቀው የስምምነት ሂደት ላይ ሲሳተፉ የነበሩትን የሕግ ባለሙያዎችን አሰባሰብን ወደ አምስት የሕግ ባለሙያዎቻችን ባሆነ ጊዜ እየተዋዩ ነው ባለሙያዎቹ የሕግ ማቀፉ ይሄ ቴክኒካዊ ስምምነት በሕግ አግባብ እንዴት ነው የሚታየው የሚለውን እየቃኙ ናቸው እንደዚሁም የተብብሩ ዘዴና የመረጃ ለውጡም ከሕግ ባለሙያዎች ቡድን ጋራ የቴክኒክ ባለሙያዎቹ ተቀናይተው እየጻፉት ነው በተጨማሪም ለዩነቶቹ ሰላማዊ በሆነ መንገድ የሚፈቱበት ብላትም እየተዘጋጀ ነው ሚኒስትሩ ሲኤፍኤ ብለው የጠሩት ከ20 አመታት ላላነሰ ጊዜ የናይል ተፋሳሳ ሀገሮችን በመሉ ያቀፈና በፍታዊነትና ዓለም አቀፍ የድንበር ተሻጋሪ ወንዞችንና የውሃ አካላትን ህግ መሰረት ያደረገ ይህግ ማቀፍ ነው comprehensive framework agreement ይባላል በአማርኛ ሁሉ አቀፍ የስምምነት ቢጋር ሊባል ይችላል ዶክተር ስለሽ አክለውም ባለፈው ሳምንት ዋሽንግተን ላይ የተደረሰበት ስምምነትም ምን እንደሆነ አስረድቷል ኢትዮጵያ በዚህ ረገድ የስምምነቱ ነጥቦች ሳይበታተኑና ሳይለያዩ ባንድነት እንዲቀሩ በጽናት መቆሟ ከሌሎች አግሮች ለይቷታል አንዱ ሳንስማ ማይነበረው 11 ዘር ላይ የኛን ፖዚሽን ተመርኩዘ ተስተካከሉ ነገሮች ነበሩ ባንድ በኩል በዛ ምክንያት አንፈርሙ በሁለተኛ ደግሞ እነኚህ ፎር ኮምፖነንትስ ኦፍ አግሪመንትስ ካልተፈረሙ አንዱ ያልተሰማንበት ጉዳይ የነበረው በ11 አንደኛው ሰዓት ላይ የኛን አቋም ተመርኩዘው የተተካከሉ ነገሮች ነበሩ በአንድ በኩል በዛ ምክንያት አልፈረምንም ሁለተኛው ደግሞ እነዚህ ስምምነቱን የሚያቆሙት አራት ክፍሎች ካልተፈረሙ አንዱ ለይተን የምንፈረምበት ምክንያት የለንም የሚለው የኛ አቋም አራቱን ማናበን እርስ በርሳቸው የተሳሰሩ መሆናቸውን በትክክል አናበን የሙሌቱ አከሄድ በተገቢ ህጋዊ ማቀፍ መጻፉን የትብብር ዘዴው በተገቢ ሁኔታ የመረጃ ለውጡን ማሳየቱን ወደም ያስፈልግ እሰጣ ገባ ወይንም ንትርኩስ ተማስገባ መሆኑን በትክክል አይተን አራቱንም ክፍሎች የሚያከተት ሁሉን አቀፍ ሰነድ ሲኖርን ነው ምንፈርመው የሚልው የኛ ቋም የሚከተለውን የሰምነት ሂደትም ሚኒስትሩ አብራርተዋል ፖቴንሻሊ current agreement ngidi deliberation on 12 to 13 february allen ahun yallo simumnet ngidi ke katit 3 ska 4 wenim befarenjochu akotater ke february 12 ska 13 beminoren sosaba hulunum enfetallen bilen engemetallen bezi samment tsufochu yetsafu no bemechu samment degmo beministerosh dereja enayawallen yin kaderegnu bohala qatlo mimetaw yetechnik astawari committee yihonal የውሃ ጉዳዮች ሚኒስትሮች ደግሞ እንደዚሁ የቴክኒክ ኮሚቴውን በበላይነት እየተመለከቱ ችግሮች ሲገጥሙ እየፈቱ ይዳሉ ስለሆነም የዓለም አግባባቱ አፈታት የሚያመለክተው ከሚኒስትሮቹ ደረጃ ካለፈ ወደ ራስ መንግስታት ይመራል ወይንም በመሃል ያለ አገላጋ ያካል የሚፈታው ከሆነ ይህን ስምምነት ካያዝን በኋላ የምናየው ይሆናል ዶክተር ስለሺ በተደጋጋሚ እንደገለጹት ይስምምነት የሚመለከተው ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን እንጂ በአባይ ተፋሰስ ከኢትዮጵያ ዘላቂ ጥቅም ጋር የተያዘ ምንም አይነት ስራ የሚመለከት አይደለም መልስካቸው አማሃ ላሜርካ ድምጽ ሬዲዮ ካዲስ አበባ መልስካቸውን አመሰግናለሁ አድማጮች በትከታዩ ዘገባ ደግሞ ወደ ሶስተኛው አባለ ጉዳይ ወደ ግብጽ እንሻገራለን ያሜሪካ ድምጽ የቀድሞውን የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ረዳት የናይል ተፋሰስ ጉዳይ ማዋቂ ሙሐመድ ሂጋዚን ያነጋገረው ከመጨረሻው ውሳኔ ላይ ስለ ምድረስና ከፍትጫ ሚልክ ስለ ትብብር ተቀምጣ ነው ያሜሪካ ድምጹ ሙሐመድ አልሽናዊ እንግዳውን ሙሐመድ ሂጋዚን ያነጋገረው አዳኝ ፍጻዬ እንዲ አቀናብራዋለች ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን ስካሁን ባለው ጊዜ የታላቁ የህዳሴ ግድብ አሞላል ደረጃና ጊዜ ድርቅና የተራዘመ ድርቅ ሲኖር በውሃ ሙሌት ወቅት የውሃ እጥረት ቢከሰት ግድቡ በሚሰራበት ጊዜ ደግሞ 
ለአመታት የዘለቀ የውሃ እጥረት ቢኖር መደረግ ባለበት ጉዳይ ላይ መስማማታቸውን ዘገባው ይገልጻል ግብጻዊ የናይል ተፋሰስ ጉዳይ ሙሁር መሐመድ ሂጋዚ በያዝነወር የሚደረገው ስብሰባ መጨረሻው ላይ ያደርሰናል ሶስቱ ሀገሮች ህጋዊ ስምምነት መፈረም ያለባቸውና ስጋታችን ለልባት ማግኔት ያለበት ጊዜ ነው ብለዋል This will definitely bring us to the final stage where a legal agreement should be signed between the Yeah ወደ መጨረሻው ደረጃ ያደርሰናል በአግሮቹ መካከል የመጨረሻው ስምምነት መፈረም ያለበት ጊዜ ነው የበርግጥም ስጋቶቹ ልባት እንዲያገኙም ያደርጋል የሚጠበቀውን ቀጠናዊ ልማት ለመፍጠርም ይረዳል በአግሮቹ መካከል ቀጠናዊ ትብብር እንዲኖር የውሃና የመብራት ኃይሉ ፍርግርግ ወይም የግሪድ ግንኙነት ተዋህዶ ለመስራትም እንዲችል ይረዳል ክልሉ ከውሱን በህረተኝነት አመልካከት አልፎ ወደ ላቀ ቀጠናዊ አያያዝ መሄዱም ይጠቅማል ስምምነቱ እንደሚለው ሶስቱ ሀገሮች በልማት አብረው እንዲሰሩ ይረዳል እዚ ደረጃ ላይ ለመድረስ አቢ ሚና በተጫወቱት ዩናይትድ ስቴትስ የገንዘብ ሚኒስቴርና የዓለም ባንክ ክርዳታ በያዝነወር ለናከናውን ተስፋ የምናደርገው ግብ ይሳካል አንድ አንድ ግብጻውያን ተንታኞች አለመስማማት ሊያስከትል የሚችል ልክ አነጋገር ቢኖርስ የሚል ስጋት እንዳላቸው ለቀርበው ጥያቄ ሶስቱ ሀገሮች የትብብርን ጥቅም በሚገባ ከተረዱ ቋንቋ ሊከበር ይችላል ብለዋል መሐመድ ሂጋዚ language can be respected if the three parties understood the importance of cooperation for ሶስቱ ሀገሮች የትብብርን ጠቀሜታ በሚገባ ከተረዱ ቋንቋ ሊከበር ይችላል ውሃ የጠብሳ ይሆን የትብብር ኃይል ሊሆን እንደሚችል መረዳት ያስፈልጋል የሶስቱ ሀገሮች የፖለቲካ ፍላጎት አለ የሶስተኛው አካል ማለትም የዩናይትድ ስቴትስ በጉዳዩ መግባት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ራሳቸው ጉዳዩን መከታተላቸውና ሁሉን ሞገኖች ማንነጋገራቸው ራሱ መተማመን እንዳለ የሚያመለክት ነው አሳሪ የሆነ ህጋዊ የስምምነት ሰነድ ስለሚኖርን የፖለቲካ ድጋፍና ዓለም አቀፍ ክትትልም ይኖራል ሂጋዚ አያይዘውም ሶስቱ ሀገሮች በሚያደርጉት ትብብር የዓለም ባንክና የዩናይትድ ስቴትስ የገንዘብ ሚኒስቴር የሚያደርጉት እርዳታ እንደሚኖርም ተቆመዋል with the support of the world bank and the treasury introducing to the three countries a scheme of cooperation where we can የዓለም ባንክና የዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስቴር ለሶስቱ ሀገሮች በሚያቀርቡት የትብብር እቅድ እርዳታ የመብራት ኃይሉን ፍርግርግ ወይም ግሪድ ማገናኘት ይቻላል ግብጽና ሱዳን የመብራት ኃይሉን ግሪድ ይያጋባደዱ ነው ከዳሴ ግድብም ጋር ማገናኘት ይቻላል በዛ መልክ የመብራት ኃይል መስመሩ በሱዳንና በግብጽ በኩል ለገበያ ሊቀርብ ይችላል ከዚያም አልፎ በግብጽ የመብራት ኃይል ፍርግርግ ወይም ግሪድ በኩል ወደ ባህረ ሰላጤ ሀገሮችና ወደ አውሮፓም ቢሆን ሊላክ ይችላል ስለ መንገዶችና የባቡር ሀዲድ ጉዳይም መንጋገር ይቻላል ይላሉ ግብጻዊው የናይል ተፋሰስ ጉዳይ ሙሁር so if you be as a land locked country ኢትዮጵያ በየብስ እንደተከበበች ሀገር አሌክሳንድሪያን የመሳሰሉ የግብጽን የሜዲትራኒያን ባህር ወደቦች መጠቀም ትችላለች የዩናይትድ ስቴትስ የገንዘብ ሚኒስቴር ባቀረበው ሐሳብና ስለ ዓለም አቀፍ ወንዞች ባደረኩት ጥናት መሰረት ውሃን ለቀጠናዊ ትብብር መጠቀም ነው እምናመራ ያለነውም ወደዚያ ነው እኔ እንደምመለከተው የወንዙን ጥራትና የሶስቱን ሀገሮች ኢኮኖሚ መርዳት ከፈለግን የውሃ ደንነት ጉዳይ መወሰን ያለበት በብሔራዊ ብቻ ሳይሆን በቀጠናዊ አመልካከትም ጭምር ነው በመጨረሻ መሐመድ ሂጋዚ ሶስት ሀገሮች በያዝነወር ማብቂያ ላይ አሳሪ የሆነ ለሁሉም ወገኖች ስጋት መፍትሄ የሚሆን ህጋዊ ስምምነት እንዲፈረም ተስፋ አደርጋለሁ የኢትዮጵያን የመልማት መብትና የሱዳንን የወንዙን መቆጣጠር መብትን የሚያከብር ግብጽ ውሃን አስመልክቶ ያላትን ታሪካዊ መብት የሚጠብቅ ስምምነት እንዲሆን ተስፋ አደርጋለሁ ብለዋል ሂጋዚ አዳነች ፍሳ አየና መሰገናለሁ ያባይ ጉዳይ ህዳሴ ግድብና ድርድሩ አሁንም ይያነጋገረ ነው አድማጮች በሶስቱ ሀገሮች ድርድርና ተያይዝ ጭብጦች ዙሪያ የተሻለ ግንዛቤ ለመፍጠር የሚያግዙ ውይይቶችን በትክክታታይ እናቀርባለን ይህ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው የሬዲዮ ጣቢያ ፍለጋ ያስቸግራችሁ ሰው ይታውቁታላችሁ የተሳሳተ ድምጽ ሳይሆን ዛሬ ቀኑ 
የራዲዮ ቀን ነው ዓለም አቀፍ የራዲዮ ቀን ዝግጅት አለን ሰለሞን ስለ ራዲዮ ቀን ለተዋራን በቀብልሃል አሁን እንዳልከው ለከነ ሐሉላ ጤና ይስጥልኝ ተከበራችሁ አድማጮች ዛሬ የካቲት አምስት ዓለም የራዲዮ ቀን ነው የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ወይም ዩኔስኮ ነው የዛሬ ስምንት አመት ይህ እለት ራዲዮ መረጃን ለማለዋወጥ የሐሳብን የመግለጽ መጻነትን ለማበረታታት ትምህርትን ለማስፋፋት በሚል መርህ እለቱ በአለም አቀፍ ደረጃ ታስቦ እንዲውል የደነገገው እንግዲህ እንደምታውቀው ራዲዮ ከ100 አመት የዘለቀ እድሜ ያለው ታሪክ ያለው ጠንካራ የመገናኛ ብዙሃን ነው እንደዛም ሆኖ ግን ስካሁን ድረስ ማንነቱን ያልሰጠ ክብሩን ያላስነጠቀ የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ነው እናም ይሄንን እለት በማስመልከት አንድ አንድ አድማጮቻችን ምን እንደሚያስቡ ስለዚህ የራዲዮ ቀን ጠይቀናቸው ነበር ነገር ግን አንድ ነገር እናስብ የዋዛ አይደሉም የአሜሪካ ድምጽ አድማጮች የአሜሪካ ድምጽ 38 አመት ሆኖ ነው የምትለኝ አማርኛ 38 አመት የአማርኛ አገልግሎት የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ በአጠቃላይ ወደ 77 አመት እድሜ ያለው የመገናኛ ብዙሃን ግዙፍ የመገናኛ ብዙሃን ተቋም ተቋም ነው የዚህ የኛ አገልግሎት ደግሞ 38 አመት ሆኖ ማለዳ ከዚህ ድምጽ ጋር ነው ወደ አድማጮቻችን በየለቱ እንደርሰውና ቀድም እንደገለጽኩልህ እነዛን አድማጮቻችንን እስቲ ምንድነው የምታስቡት ስለ ሬዲዮ ሐሳቦቻችን አካፍሉን ብለናቸው ነበር ብዙዎቹ ብዙ አስተያየት ሰጥተውናል አቶ መንግስቱ ምን አሉ እኔ በእድሜ ስንት ነገር አየው በስንት ዝቃይ ነበር ሳዳምጥ የነበርኩት ወይ ያኔ በተለይ በ1967 ዓመተ ምህረት ሬዲዮ ላይ ሽቦ እየተመጠምኩ ሳደርግ የነበርኩት ጥረትና ለማዳመጥ የነበርን ጉጉት ትዛለኝ አሉ እናም ጠየቋቸው ደወልኩላቸውና እስቲ ዘርዘር አድርገው ይንገሩኝ አልኳቸው አቶ መንግስቱን ከፋዞን ነው ያሉት 520 ኪሎ ሜትር ካሳበ በርካታ በጣም ግሩም እኔ ወደ ሰላሳዎች እንጀምራ ያለኝ ሆነ ዚዮን በልብኝ ነው ማዳመጥ የጀመርኩት ማለት ይችላል ሰዎች ብዙ ማገራኝ ይዳን በኢንተርኔትም በምንም በምንም ያደምጣሉ እኔ ግን ያ በሬዲዮ ብቻ ነው ስካውን ማደምጠ በኢትዮጵያ ኮታተር ከ96 ከአከባቢ ጀምሮ አሁን ስካውን ያልተቋረጠኝ ማደምጣ አደምጣ በደንብ እኔ ምን ምን ነው አብዛኛው ምንኖሮ የጠሪስት ነው ስካውን ያለው እና ለምሳሌ የ97ኛው ምርጫ ሲያይ በ97ኛው ከተባቢ ጀምሮ ብዙ ሚዲያ ነፃነትም ያለኝ እኛም የማድመጥ እድሉም የለም ማለት ይችላል ወግቱ እንግዲህ ሬዲዮ ፊሽ ይታፈን አልፊ ይታፈን ያ ለማድመጥ የተለያየ ሽቦችን ቪዲዮ ላይ ማድረግ ቆርቆሮ ላይ ለማሰር ምሬት ላይ ለመቅበር ከዚህ ነገር የተለፈ ነበር ሰዎች አንተ ለምን ለካሜራ ድምጽ እንደምን ለማግኘት ነው ይሄን ያገኝ ይሄን ያድምት ተለፈው ነው የኔም የሚከተለው ጥያቄ ይሄው ነበር ለምን እንደነበር ያንንም የሚያደርጉት አ ለምን እንደነበር ይሄን ነገር ለምን እንደነበር ይታደርጉ ይሄን ነበር አይኔ እንግዲህ አንደኛው እንግዲህ ሬዲዮ ላይ አባቴ አጥያደርኝ ያደምጣል በወቅቱ የነጻን ያለ ሬዲዮ ላይ ትክክለት ያደርጋል እነም በዛ መስመር ነው የወጣው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ብዙም በወቅቱ የፖለቲካ ዕቅድ ባይኖርም የፖለቲካ ምን ማለት እንደሆነ ምን ደነ እንዲያውቅ ያደርገኝ የዚህ ነው ማለት ይችላል ስለዚህ ወቅቱ ያን ነገር ፕሮግራሙ ባደንቅ ነው ደስለኛል ስለዚህ ማምለጥ የለብን ፕሮግራም ስለሆነ ነው ማደንቁ ቢዬ ነው ለጓደኞች ነገር እንደም ደውብቱ የከፕሪከር ደም ነበር ነው እንደዚህ ስልክ የለም ይሄን ቀላል ሪከርድን አደረጉ ማሰር ያለችልኝ እንደቴ ፕሪከርድ ሲያደርግ ነበር ደውብቱ ስርጭቱን አ ስልክ ስርጭቱና ሪከርድ አድርገ ዛ ግን ላልተሙ ጓደኞች ተካለም ለነሱ ለማድነቅ እንዲያደምጡና ሚማርክ ይክክር ነጥብ የማድረግ ዚው ኢንትላንት እንደብሏል ለምን እሸት እናገራለ ይሄ እንደ ከማን ምርጃ ምን ጻርጌ ነው ይፈር ነገር አድርጌ ነው ስለተከመ ነበር ወቅቱ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ ለዛ ነው ያ ቪዮይ ጥሩ ትውስታ ለም ይየማስበው ማለት እስቲ አሁን የመጨረሻ ላይ ያነሱትን ነጥብላንሳና ቪዮይን ያምኑታል ከቪዮይ የሚሰሙትን መረጃ በትክክል ይቀበላሉ አዎ ነው በጣም በጣም ነው በጣም ነው የሚቀበለው ወቅቱ በነበረኝ ግን መረጃዎችን እንግዲህ ዶክተር ወለም አደምጣለሁ ከዚህም አደምጣለሁ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰርጭቶች ሲተላዩ ሚዲያዎችም አሉ። ከምንኛ ጋር አመጽ ሳጣራና 
ታች ማህበረሰቡ ጋር ያለውን ሁኔታ ሁለቱም ሶስቱም ሚዲያዎችን ያወዳደሽ ሁኔታው ያለው ግን በውጡ ምድረ አሁን ዮዮ ላይ ለኔነት ማለት ወደ ዮዮ ነው ሁኔቱ ያለ ሁኔቱ መኖሩን ደግሞ ያታዩ ነገሮችን ነበር በውጡም አሁን ሰለሞን ቁጥሩ የበዛ አሜሪካ ድምጽ አድማጭ ለየት ያሉ አንዳንዴም ግርም ታጫሪ ጭምር ገጠመኞች አላችሁ አንተም በራዲዮ ቀኔ በርካቶቹን አስተያየት ይዛል ሰዓታችን ግን ይፈቀዳ ይመስላል አሁን እናንተ ከፉቀን ሚዲያ ናችሁ የናንተ ነው ሁለታ የሚያከፉ ቀን ያጋጠመው ብቻ ነው ያሉንም አድማጭ አሉ ነገጃቸው መለሳለሁ ይሄንም ሌሎችንም መልካም አመሰግናለሁ እንኳን አደረሰሃሉ ላ እንኳን አደረሰን አድማጮቻችንም ጭምር ናመሰግናለን የሬዲዮ ቀን ያለ ሬዲዮ ዜማ አያበቃምና በዜማን ላይ ያያለን ነገን እንመለስበታለን በእኛ በኩል ሰላም ደናደሩ ዳሬስ ራከር ነው